உங்களை ருசிய ருசி நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் பாண்டிச்சேரியில் ஃப்ரெஞ்ச் உணவு ஃபேமஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஆனால் அங்கே இருக்க ஹோட்டலில் மட்டும் இல்லைங்க வீடுகள்லேயும் அது செய்கிறாங்க ஃப்ரெஞ்ச் உணவு கிரத்தன் எப்படி செய்கிறாங்கன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா இதுக்கு வேண்டிய பொருளெல்லாம் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க மைதா மாவு பிரெட் கிரம்பிள்ஸ் மில்க் பட்டர் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் பூண்டு நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து ஒயிட் சாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் வெண்ணெய் போட்டிருக்கேன்னா அதே அளவுக்கு மைதா ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கணும் ரொம்ப சுலபமானது ஆனால் ரொம்ப ருசியானது இதில் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை வதக்கணும் அவ்வளோதான் இது கூடயே இந்த பூண்டு நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ருசியும் கொடுக்கும் அந்த டிஷ்ஷில் வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை பாருங்கள் மிளகுத்தூள் இந்த பூண்டு வெண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் இருக்குது அவ்வளோதான் அதனால் அந்த பூண்டோட ருசி பார்த்தீங்களா இப்போ எப்படி அழகாக எவ்வளோ வாசனையாக இருக்குது பாருங்கள் நீங்களே சொல்லுவீங்க நீங்கள் உடனே செய்வீங்க ஏன்னா ரொம்ப சுலபமானது பால் வந்து நல்ல அவ்வளோ தேவையானதை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது வந்து அப்படியே வ கெட்டியாக ஒரு அளவுக்கு பாயசம் அளவுக்கு வந்துடணும் கொஞ்சம் முக்கியமானது உப்பு கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் மிளகுத்தூளை நான் கொஞ்சம் கூடவே போட்டிருக்கேன் ஏன்னா அதில் வேறு காரத்துக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த மிளகுத்தூள் தான் இப்போ பாலை கொஞ்சம் ஊற்றிடுவேன் இரநூத்தம்பது மில்லி பால் ஊற்றிட்டு இது நான் சொன்ன அந்த கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் இதை அப்படியே தழுவிக்கிட்டே இருங்க இந்த கட்டி முட்டி இல்லாத இருக்கணும் இப்போ இது நல்லா இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுச்சு இந்த கிரத்தை அடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பொருள் அதை உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நான் முன்னாடியே சொன்னால் போல் வெஜிடபிள் வந்து ஜுக்கினி செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் எல்லாமே இதில் சாஃப்டாக போகிற பொருள் பாருங்கள் அடுத்தது உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் மீன் செய்திருக்கேன் அதில் நெத்திலி மீன் நல்ல ருசியாக இருக்கும் சின்னதாக சின்னதாக போக போக நல்ல ருசி இருக்கும் அதனால் இதை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரொமா ஃப்ரொமா இது சீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சீஸை வந்து அது மேலே தூவிடுறது அதுவும் ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட் அதனால் அது ருசியும் கொடுக்கும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது சாப்பிட்ற மாதிரியே தெரியாது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதில் கொஞ்சம் உப்பு சும்மா கொஞ்சம் ஏன்னா அந்த சாஸில் போட்டிருக்கோம் நம்ம மிளகுத்தூளெல்லாம் லேஸாக போட்டிருக்கோம் ஏன்னா நமக்கு கொஞ்சம் காரம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு போடும்போது அதிகமாக போட வேண்டாம் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல காரசாரமாக நல்லாயிருக்கும் இது என்ன இந்த காயில் வந்து நல்லா ஒட்டுற மாதிரி இருக்கணும் எடுக்கும்போது நல்ல ஈஸியாக வரும் அதுக்காக ஒரு ஒரு லேயர் அப்படி கொடுத்துக்கோம் நம்ம சும்மா உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப நல்ல பைண்டிங் ஏஜென்ட் இது அப்படி ருசிக்கு ருசி அதை வெட்டி எடுக்கும்போது ரொம்ப அழகாக வரும் இது திக்காக அடுத்தது வந்து இந்த மீன் அடுக்க போகிறேன் ஏன்னா ஒரு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த வெள்ளை அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் அப்புறம் பச்சை இந்த சோசை இதில் ஊற்றணும் ஓகேங்களா இப்படியும் போடுறோம் அது ரொம்ப இஷ்டம் நிறைய வேணும்னா பட்டையாக போடலாம் இல்லை அப்படி பட்டும் படாமலும் இருக்கலாம் அப்படின்னா இதையும் போடலாம் இந்த ஜுக்கினி அருமையான லெகிம் இது வெஜிடபிள் இது இது அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப இது கலோரியே கிடையாது ஆனால் அதிக சத்து உள்ளது இது இப்போது அடுத்தது சாஸ் பஞ்சம்
நல்ல பரவலாக அதில் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் கடைசியாக இது மேலே பிரெட் கிரம்பிள்ஸ் போடணும் அப்போ தான் கிறிஸ்பாக இருக்கும் பாருங்கள் இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அது உங்களோட அவனை பொறுத்தது வேகமாக இருந்ததுன்னா சூடு அதிகமாக வரணுனாக்கா குறைச்சிக்கலாம் இல்லைன்னா கூட்டிக்கலாம் இப்போ இந்த மேலேயும் செவக்கும் கீழேயும் செவக்கும் நடு பகுதியில் இருக்குது அவ்வளோதான் அரை மணி நேரம் சென்று நம்ம பிளேட்டை வச்சுட்டு ரெடியாக கிரத்தனை வெட்டி சாப்பிட வேண்டியது தான் நம்ம கிரத்தம் எப்படி இருக்காருன்னு பாருங்கள் பார்த்தீங்களா கம கமன் வாசனை வருதா இது கூட வந்து நம்ம ரொட்டிட்டு ரோஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ரோஸ் பண்ணியும் சாப்பிட்லாம் நான் பூண்டு தடவிருக்கேன் ருசிக்கும் மனத்துக்கும் ரத்தன் சூப்பரா இருந்துச்சு இல்ல இதே மாதிரி வீட்லயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க வித்தியாசமா இருக்கும் புதுசா சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் அடுத்து சேலத்துல விதவிதமான தட்டுப்படை எப்படி செய்யறாங்கன்னு இப்ப நம்ம பாக்கலாம் சாயந்தரம் நாலரைக்கு வருவோம் ஒன்பது மணி வரைக்கும் இருப்போம் காலையில ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு வந்தோம்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் எல்லாம் அறுத்து வணக்கி வைக்கிறதுக்கு திருப்பி மூணு மணிக்கு ஆரம்பிச்சோம்னா நாலரைக்கு வந்து வியாபாரம் பண்ணுவோம் அன்னி நாலரை இருந்து ஒன்பது வரைக்கும் பண்ணுவோம் இது தட்டோட சிட்டு இது தக்காளி சட்னி வச்சு இப்படி காய் தொடவி இப்படி காய் நம்ம வச்சு வைக்கிறது காரம் வேணுங்கிறவங்களுக்கு கம்மியாக அதிகமாக அப்படி வச்சு கொடுத்துக்கலாம் கேரட்டு பீட்ரூட்டு வெங்காயம் கொத்தமல்லி தழை போட்டு எல்லாம் கலந்து கேட்குறவங்களுக்கு இப்படி நம்ம வச்சு செட்டு வச்சு கொடுத்துருது இதுலேயே தக்காளி செட்டு இருக்குது முட்டை செட்டு இருக்குது இது வந்து முறுக்கு செட்டுங்க தக்காளி சட்னியில் வச்சு காய் வச்சு காரம் எவ்வளோ வேணும்னு கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வைக்கிறது முறுக்கு செட்டு இது தக்காளி செட்டு ஆனியன் செட்டு அதெல்லாம் இதே மாதிரியே கட் பண்ணி கட் பண்ணி வைக்கிறதும் அது பாவக்காய் உருளைக்கிழங்கு பன்னு எல்லாமே இதே மாதிரி தான் வைக்கிறது இது முட்டை செட்டுங்க தட்டோட இப்படி வச்சு சட்னியில் தொடவி வச்சுக்கிறது முட்டை வேவிச்ச முட்டையை எடுத்து கட் பண்ணி இது முட்டை செட்டு இது பீஸ் பீஸாக அப்படி கட் பண்ணி இப்படி வச்சுங்க இப்போ இதே மாதிரியே வச்சுட்டா முட்டை செட்டுங்க இப்படி இது தக்காளி செட்டு மேலே கொஞ்சம் கறி மசால் போட்டு காய் மேலே கொஞ்சம் தூவிட்டு நொறுக்கள்லாம் மு முறுக்கு நுணுக்கி போட்டு தக்காளி கொஞ்சம் பொரி கொஞ்சம் காய்கறி அப்புறம் காரம் எவ்வளோ சட்னி வேணுமோ அதை பார்த்து காரம் பார்த்து போட்டுக்கணும் காரம் நிறையா வேணும்னா மிளகா கறி மசால் போட்டுக்கலாம் காரம் கம்மியானால் சட்னி மட்டும் கம்மியாக போட்டுக்கணும் இது நொறுக்கல் இல்லை குழந்தைங்க செட்டு தான் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க தட்டோட செட்டு தான் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பெரியவங்க வந்து பசி நேரத்துக்கு வரவங்க நொறுக்கில் சாப்பிடுவாங்க தட்டோட வச்சு விரும்பிக்க முட்டை வேவிச்ச முட்டை கட் பண்ணி போடும் தக்காளி வேணும்னா தக்காளி போட்டுக்கலாம் வேண்டாம்னா இருந்துக்கலாம் காரம் மிளகாத்தூள் கறி மசாலு காய் தட்டோடெல்லாம் அவங்க அம்மாப்பட்டையில் போடுறாங்க நாங்கள் அங்கே தான் போய் வாங்கிட்டு வருவோம் இது தக்காளி சட்னி புதினா சட்னி புளி சட்னி பத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் புதினா எல்லாம் போட்டு வணக்கி அரைச்சி சட்னி எடுத்து வச்சுக்கிறது அதே மாதிரி புதினா சட்னிக்கும் கடலைப்பருப்பு உளுத்த பருப்பு போடாத தக்காளி மிளகா புதினா வணக்கி புதினா சட்னிக்கு அரைச்சிக்கிறது புளி சட்னிக்கு வர மிளகா தக்காளி புளி மூணு வணக்கி அரைச்சி வச்சுக்கிறது அதே மாதிரி பன்னு வாங்கிட்டு வந்து கட் பண்ணி காய்கறி போட்டு மேலே கறி மசால் மிளகா தூள் எல்லாம் போட்டு தூள் முறுக்கு நுணுக்கி போட்டு காய்கறி மேலே வச்சு அதுக்கு மேலே பண்ணில் சட்னி தொட்டு வச்சு பண்ணு செட்டு வரும் வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போகும்போது வாங்கிட்டு போவாங்க அதே மாதிரி டியூஷனு போகிறீங்க ஆஃபீஸை விட்டு வீட்டுக்கு போகிறவீங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து வரவீங்க எல்லாருமே சாப்பிட்றாங்க இவங்க தான் சாப்பிடணுன்னு இல்லை வயசானவங்க அம்பலாட்டம் பசங்க எல்லாருமே ஏன்னா வீட்டில் வந்து காய் பச்சை காய் வந்து சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க வணக்கி வச்சா சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க இதுனா தட்டோட சாப்பிட்டுக்கிறாங்கன்னு பிள்ளைங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு முதலானது இதான் வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொரு ஊரின் தண்ணீருக்கும் சமைக்கும் உணவின் சுவையை சற்றே மாற்றி அமைக்கும் சக்தி இருக்கிறது ஒவ்வொரு ஊருக்கும் சுற்றுலா செல்லும் போதெல்லாம் அந்தந்த ஊர்களில் சிறப்பாக இருக்கும் உணவை தேடி போய் சுவைத்து பார்ப்பது நம்மில் பலருக்கும் வழக்கமான ஒன்றுதானே அந்த வகையில் பல ஊர்களில் செய்யப்படும் உணவுகளை நாம் ரசித்து ருசிப்போமா
முதலில் தேனி ஐர மீன் குழம்பு எப்படி செய்றாங்கன்னு பாக்கலாமா ஐர மீன் குளத்துல பிடிச்சி வயல்ல பறி போட்டு நாங்க இத சமையல் பண்ணி சாப்பிடுவோம் உடம்புக்கு நல்லது பறி போட்டுருந்தோம்னா நைட்டு வேலையில வந்து குளிச்சிக்கான வந்து தண்ணி வாய்க்க அந்த இதுல வந்து இப்படி வந்து ஏறும் தண்ணி இப்படி போச்சுன்னா இப்படி தண்ணி பறியில் வந்து ஏறும் அது வத்து தண்ணியா இருந்து ஒரு கிழங்கு கிடந்தா மீன் இன்னும் நமக்கு தெரிஞ்சா வள விட்டு பிடிக்கலாம் ஓடு தண்ணியில் பிடிக்க முடியாது ஓடு தண்ணியில் வந்து அதான் வந்து அதில் வந்து வலையில் விழுகணும் நம்ம கொசு வலை இருக்குல்ல அந்த கொசு வலை மாதிரி வந்து தண்ணி விட்டு கரைங்க அந்த அந்த இடத்துல தண்ணி மூணு முக்கு வாய்க்கால் திரும்ப எடுத்து போடுவாங்க போட்டால் அந்த மூணு வாய்க்கால் அள்ளி தண்ணி வாய்க்காட்டில் போய் வரையில் அது அதை வந்து ஏறும் ஏறுனா மீனுலையெல்லாம் இந்த ஐர மீனுதே ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது பெரிய மீனை பீஸ் ஆகிறதுலையுமே அதைத்தையும் பறிக்க முடியும் இதில் பறிக்க முடியாது இதுலேயும் நம்ம மஞ்சட்டில் வச்சோம்னா அது ஒரு ருசி உடம்புக்கும் நல்லது பால் ஊற்றுனா அந்த க கவிச்சி வேலை அடியாது நல்லாயிருக்கும் குழம்புக்கும் ஊற்றணும் இதை வந்து கடல் எடுத்து வந்தது ரசம் நாத்தே அந்த அள்ளியில் இருந்து கிடந்தது ஆடை இல்லை இந்த தண்ணி மாதிரி இந்த மாதிரி வத்தல் போட்டிருக்கு சீரை போச்சுன்னா சீரை சீரகம் போட்டிருக்கு காக்கலாவுக்கு வந்து ஒரு கரண்டி இப்போ ஸ்பூனில் வந்து ரெண்டு ஓடை தான் மிளகு வந்து முக்கால் ஸ்பூன் ஓடணும் இந்த கசகசம் வந்து சும்மா ஒரு பத்து சுமாரா போடணும் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஆ போ கடலைப்பருப்பு போகுது இது வந்து குழம்பு பருப்பு பிற கொஞ்சம் மிளக்கலை பருப்பு அரைக்க காக்கல மீனுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்பூனு முட்டு மல்லி பச்சை மல்லி போட்டு வறுத்து அரைக்கணும் பொண்ணு நேரமாக அரைத்தாத்தேன் குழம்பு ருசி இருக்கும் எண்ணெய் ரொம்ப ஒரு எண்ணெய் ஊற்றினாலே போதும் இதுக்கு அரைச்சதில் வந்து சீரகம் ரேசா கசகசா பெருஞ்சீரகம் சின்ன சீரகம் கொத்தமல்லி பச்சை கொத்தமல்லியை வந்து இது எல்லாமே டேஸ்ட் அரைக்கணும் வதக்கணும் பொன்னரமாக வதக்கணும் வதக்கி தேங்காய் செல் போட்டு வெங்காயம் கொஞ்சம் போட்டு புளி கொஞ்சம் போட்டு குழம்ப கூட்டி வைக்கணும் மல்லி கசகசா சின்ன சீ பெருஞ்சீரகம் சின்ன சீரகம் தேங்காய் செல் நிலக்கலை பருப்பு ஏச குழம்பு பருப்பு கடலைப்பருப்பு அஞ்ச ஒரு ஒரு பூணு காக்குள மீனுக்கு இதில் வந்து நம்ம எம்பிட்டு மீன் வைக்கமோ அதில் வந்து சதவீதியை கூட்டிக்கிட வேண்டியது இந்த கணக்கை வச்சு மஞ்சட்டி சாப்பாடு ஆரோக்கியம் கொடுக்கும் எந்த சாப்பாடு ஆக்குனாலும் கல்லு கொஞ்சம் போடுதேன் பரி சாப்பிட்டுட்டு பத்தலைன்னா போட்டுக்கோங்க உப்பு கூட்டிடுச்சுன்னா சாப்பிட முடியும் எல்லாரும் அது பால் பால் காக்கல மீனுக்கு வந்து நூறு பால் ஊற்றலாம் கொஞ்சம் வெங்காயம் நறுக்கி வச்சு கொஞ்சம் போட்டுக்கிடுங்க புளி சும்மா ஒரு அரை ஒரு பூனுக்கு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஊற்றணும் காக்கல மீனுக்கு தேங்காய் பால் வந்து அது உடம்புக்கு நல்லது இல்லையா அதனால் தடுமத்துக்கெல்லாம் நெஞ்சு தவைக்கு நல்லா அப்படி கேட்கும் வழியே இருமெல்லாம் இருமி இதை சாறு உடிச்சிட்டா நல்லா கேட்கும் களி பழம் ஒரு பழம் பிணைஞ்சி விடணும் கொதிச்சிருச்சு இன்னி போட்டு ரெண்டு கொதி வந்து வரவும் இறக்கிடுவோம் குழம்பு சாரம் வைக்கணும்னா கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் வெசறினாப்பில் ஆள் பார்க்க கொஞ்சம் தேனாக்க கொஞ்சம் வெசறினாப்பில் வச்சுக்கலாம் அந்த சூடுக்கும் இந்த ரெண்டு கொதி கொதிச்சதுக்கும் சரியாக போகும் இப்படியெல்லாம் இதெல்லாம் சேர்த்தா இது ஐரம் மீன் குழம்பு எப்படிங்க தேனி ஐரம் மீன் குழம்பு எப்படி இருந்துச்சு பொதுவாக இப்போ ஐரம் மீன் அதிகமாக கிடைக்கிறதில்ல 
ஆனா தேனிப்பக்கம் அதிகமா ஐரம் மீன் வளர்க்கறாங்க ஏன்னா எத்தனை மீன் குழம்பு வச்சாலும் ஐரம் மீனுக்கு இருக்கிற டேஸ்டே தனிதான் சரிங்க அடுத்து காரைக்குடி பக்கம் போய் கவுனி அரிசியில சேர ஒரு ஸ்வீட்டும் கந்தரப்பமும் பாக்கலாம் இது வந்து கவுனி அரிசி செட்டிநாட்டு பலகாரத்துல இது ஒரு சிறந்த பலகாரம் வருமாவில் விளைஞ்ச அரிசி இது அதை வந்து இப்ப இங்க கொண்டு வந்து நகரத்தார்கள் கொண்டு வந்து யூஸ் பண்ணதுல இருந்து இங்கே பரவாயில்லையம் ஆயிடுச்சு நல்லா விளைச்சல் நல்லா இதுவா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் கல்யாணம் நல்லது கெட்டது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட்டுன்னு அதுதான் இது ஊற வச்ச அரிசி இது கருப்பாக இருக்கிறனால கவுனி அரிசி வெள்ளையாக இருந்தால் அது இன்னொரு சிகப்பரிசி இருக்குது அது குருவை அரிசி அது காது குத்த யூஸ் ஆகும் இது வந்து இடுப்பு பிடிக்கலாம் அவ்வளோ ஒரு நல்லது இந்த அரிசி விசேஷம் க செட்டிநாட்டிலே சிறந்த பலகாரம் கவுனி அரிசி இடியாப்பம் கந்தரப்பம் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் பூரா செட்டிநாட்டு பலகாரம் நூறு கிராம் அரிசி போட்டிருக்கேன் ஒன்றரை அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் குக்கரில் வச்சாச்சு இது கந்தரப்பத்துக்கு எங்கள் அங்கிட்டு சொல்கிறது இருப்பு சட்டி இரும்பு இருப்பு சட்டி அதில் ஊற்றினா தான் நல்லா வரும் பச்சரிசி புழுங்கல் அரிசி வெந்தயம் உளுந்து எல்லாம் ஊற வைக்கணும் ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சுட்டு கிரைண்டரில் அரைக்கணும் அரைச்சிக்கிட்டு பாதி அரைப்பட்டதுக்கு அப்புறம் வெள்ளத்தை போட்டு ஆட்டணும் வெள்ளம் போட்டு ஆட்டி ஏலக்காய் போட்டு ஆட்டணும் ரெண்டும் போட்டு ஆட்டினதுக்கப்புறம் தேங்காய் திருவல் போடணும் தேங்காய் திருவலையும் போட்டு ஆட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அள்ளி இருப்பு சட்டி அடுப்பில் வச்சு கோல்டு உணர் எண்ணெய் ஊற்றணும் சிகப்பாக இருக்கிறனால வெள்ளம் போட்டு ஆட்டுறதுனால இதுக்கு பேர் கந்தரப்பம் அதிரசத்துக்கு வெறும் அரிசியும் வெள்ளம் தான் இதில் உளுந்து பச்சரிசி எல்லாம் சேர்றதுனால நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் கருப்படி பணியாரம்னா வெறும் பச்சரிசி அதை இடித்து எடுத்துக்கிட்டு கருப்பட்டியும் ஏலக்காயும் கருப்பட்டியை பாகு காய்ச்சிக்கணும் பாகு காய்ச்சி ஏலக்காயும் போட்டு அதில் ஊற்றி க இது பண்ணி கரைச்சிட்டு ஊற்றினா கருப்படி பணியாரம் பர்மாவிலேருந்து வந்ததே அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையாக இருந்ததுலேருந்தே கவுனி அரிசி நாங்கள்லாம் சாப்பிட்டு பழம் இருக்கோம் நாங்களே வீட்டில் எங்கள் வயல்லாம் வெள்ளாமல் போட்டு ஆறு மாத்த நெல் அது அது வெள்ளாம போட்டு அதை ஒவ்வொரு நெல்லாக வச்சு நட்டு அந்த இதை கவுனி அரிசியை கொண்டு வந்து வீட்டில் கல் உரல் வச்சு நெரிச்சு எடுப்போம் உடையாமல் நெரிச்சு எடுத்து அதை ஊற வச்சு அவிக்கிறது மண்டி வாழைக்காய் மண்டின்னா வெறும் வாழைக்காய் மண்டியும் வைப்போம் வாழைக்காய் பல காயெல்லாம் சேர்த்து மண்டி வைப்போம் பல காயினா வாழைக்காய் கொத்தவரங்காய் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்கு இது எல்லாம் போட்டு மண்டி வைப்போம் மாங்காய் எல்லாம் போட்டு இல்லைன்னா வெறும் வெண்டக்காய் அப்படின்னாக்கா வெண்டக்காய் மொச்சை வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா அது போட்டு மண்டி வைப்போம் புளி கரைச்சி ஊற்றி புளி தான் சுருக்குன்னு இருக்கும் உரப்பும் புளிப்பும் இருக்கும் மற்றபடி தயிர் சாதத்துக்கு அதே பெஸ்ட்டு அங்கெல்லாம் எல்லா விசேஷத்துக்கும் மண்டி வைக்காமல் இருக்க மாட்டோம் கவுனி அரிசி எந்திரிச்சு எடுத்தாச்சு தேங்காய் போடணும் நெய் போடணும் சக்கரை போடணும் இது அவ்வளோதான் இதுக்கு கிளறிட்டு இலையில் வைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு சுவையாக இருக்கும் கவுனி அரிசி எல்லாம் நெய் சக்கரை தேங்காய் எல்லாம் போட்டு கலந்தாச்சு பொதுவா இயற்கை முறையில விளைவிக்கப்பட்ட சிறு தானியங்கள்ல ஸ்வீட் செய்யும் போது ரொம்ப டேஸ்டாவும் இருக்கும் உடலுக்கும் ஆரோக்கியமாவும் இருக்கும் அந்த வகையில இந்த கந்தரப்பமும் கவுனி அரிசி ஸ்வீட்டும் நீங்களும் வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க ஆரோக்கியமா இருங்க ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு ருசியோ ருசி நிகழ்ச்சியில சந்திக்கலாம்